Magandang araw sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat ng sulok na mundo na nakapanood ng channel ko. Magandang araw sa ating mga ka -TH. At once again, this is Aiko Notorienta. Welcome to my YouTube channel. At ito, yung area mga ka -TH, na bagong in-explore ko dito sa lugar. Ayan. Ang tawag sa amin nito mga ka -TH, ay suba. Ayan mga ka -TH. Napakalawak. Suba, katubo doon. At dito banda, ayan. kung mapapansin natin dito mga ka -TH, ito ay sapa na nakaway. Diyan, diyan galing mga ka -TH. Punta dito. At ito yung suba. Dito banda. Yan ang suba. Dito yung area. Katubo doon. At yan ang nakaliter Y mga ka na sapa dyan. Alam naman natin na kadalasan ang mga Y na sapa mga ka ay merong mga deposito. Ito ay nagiging markers na mga hapon. At ito ang kadalasang ginuguhit sa kanila mga mapa. At pagdating dito, yan, merong malaking bato mga ka na malapit sa naka na sapa. Yan. Yan ang sapa sa likod mga ka -TH. Malaking bato. Pero tinitingnan ko ng maayos. Wala namang sign. Possible. Ito ay markers lang. Hindi inukita ng mga Japanese mga ka -TH. Yan. Napakalaking bato. Ito yung suba at sapa. Yan. At galing dyan sa bato mga ka -TH. tansa ko lang 50 meters patungo doon meron na namang isang bato na katulad niyan kalaki puntahan natin andun ang nakaukit na mga sign at kung tingnan niyo mga ka -TH, ito yung mga saging na bagong tanim dati ito ay Uh, taniman daw ng palay pero uh, hindi na nila tinaniman dahil mabato ang area uh, saging ang kanilang tinatanim ngayon Yan, tatungo tayo sa isang bato na sinasabi ko 50 meters galing doon sa way na sapa mga katiits at suba dito sa amin dito tayo ito yun nasa gilid pa rin ng sapa mga ka -TH. yan at kung ma mapapansin ninyo dito banda mayroong naghukay ito yung nag imbita sa akin mga ka -TH, na patingnan pinatingnan niya ang area kung ano ba ang talag talagang mga meaning sa ganitong mga sign dahil nalito kasi sila mga ka -TH. at dito ito yung mga sign na sinasabi ko na nakaukit sa bato. Yan. Kung mapapansin ninyo mga ka -TH, hindi ito mga nature. Yan ang naka letter V na aro. Yan. Naka letter V yan mga ka -TH. Sana maklaro sa kamera. Yan. At dito sa likod merong hole yan ang um, naghukay dito ang nagsinsil niyan sininsil niya para mabura yan nakaraon yan mga katiits ang meaning niyan ay maghanap tayo ng isa pang bato na counter sign ito yung letter B kaganyan at ang tinuro ng letter B mga katiits ito yung triangle markers na nakaukit sa bato kaganyan yan triangle ang meaning niyan mga katiits kumo na kasi yan sa uh, kumo na na klase na mga sign yan ay triangulation of trees or rocks ang meaning niyan at dito sa ibaba na bahagi kung makikita ninyo letter D kaganyan mga katiits letter D meaning entrance or door sa tunnel mga katiits possible nandito sa lugar 
At dito sa kabila, sana maklaro niyo mga ka -TH. Yan. Naka box na sininsil ng mga hapon mga ka -TH. Naka triangulation dito sa triangle at dito sa D. Nagaganyan mga ka -TH, patungo sa box. At dito sa gitna, merong maliit na hole, meaning nasa triangulation ang tamang spot of deposit. Triangulation ng mga bato, mga ka -TH. Yan. At ito, ang tingnan natin, kuna natin ang direksyon. Tiningnan namin dito, patungo doon, kinunan ko ng kumpas mga ka -TH, patungo sa may saging, dyan banda. Walang kakaiba mga ka -TH. Wala akong nakita ang mga triangulation of rocks or trees. Kaya, ang gawin natin sa ganitong setup mga ka -TH, ay baliktari natin. Andito yung hole. Dito. Meaning, meron itong tinuturo na bato. Ito, pabaliktad tayo. Baliktad kasi ang mga hapon mga ka -TH. Kaya, logical ang tawag namin sa ganitong klase ng mga sign yan nakaturo doon balikta rin natin merong pinupuent na bato ang meaning nito mga ka -TH, ng butas ay isa pang bato na merong counter sign dyan mga ka -TH. dyan merong bato dyan na malaki dyan yan ang aro mga ka -TH. Kaganyan. Aro. Ando ng hole. Balikta rin natin. Yan ang tatamaan. Isang counter sign na nasa uh, tabi rin ng sapa mga ka -TH. Sa kabila. Yan ang sapa. Yan. At ito yung napakalaking bato na mayroong nakaukit na mga sign. Yan mga ka -TH. Andun yun ang box at ito ang triangle. At dito sa kabila, papunta tayo doon mga ka-TH. Meron ding nakaukit dito. Yan. Naka letter V. Patungo doon mga ka-TH. Doon sa bato ang tinuturo yan na ba to letter V naka point doon at dito sa likod ng letter V mga ka -TH, mayroon ding hole meaning sa likod ng bato mayroon pang isa pang mga bato mga ka -TH, na nasa likuran din mga counter sign yan counter sign doon sa isa pang B doon meron din dito mga ka -TH. yan ang mga counter sign meron ding butas dito na parang itlog mga ka -TH. ang meaning niyan ay egg shape rock at meron dito yan mga ka -TH. parang itlog na bato yan isa yung butig Nag-iisa lang yan dito mga ka -TH. At yan ay ginagawang markers dito. At ngayon, itong nakaliter V, papunta doon. Ting tingnan natin yan kung ano ang marka. Diyan banda mga ka -TH. Pabaliktad kasi ang estilo ng mga hapon. Yan na naman ay nagtuturo na naman. Yan, yan mga ka -TH. Ang letter B na yan ay nagtuturo patungo dyan sa bato. Yan na bato mga ka-TH. Hindi naman pabaliktad mga ka-TH. Yan ang bantayan natin dahil paiba-iba kasi ang mga hapon mga ka-TH para lituhin tayo. At dito dito banda merong nilinisa namin mga ka-TH. Ayan. Naka letter B din. Kadalasan mga ka -TH, kung ano ang mga sign doon sa umpisa. Ganun din dito. 
Yan, nakaliter V. Yan. Nilinisan, kinuha namin ang lupa dito mga ka -TH. At merong dalawang lines. Yan. Ang meaning niyan mga ka -TH, ay passage o merong tunnel dito mga ka -TH. At ito ay nakapuent dito. Pero tiningnan ko mga ka -TH, walang kakaiba dito. Kaya ganun din ang gawin natin. Pabaliktad tayo. Patungo dyan. Pabaliktad. Merong parang kanal dito mga ka -TH. Yan. Sa likod na bahagi. Nakaganyan. Isang slash. Na merong butas dito mga ka -TH. Yan. Kung makikita ninyo. Ang butas dito sa likod ay naka-triangle yan ito yung salas mga ka -TH. meaning merong naka-triangle dito na merong tunnel entrance yan ang triangle mga ka -TH. sana maklaro ninyo mga ka -TH. dahil combination of sign kasi iso yan dito na naman sa likod andon ang letter B na nakaturo doon at ngayon, sundan natin. Pabaliktad na naman tayo. Dito tayo mga katiits. Mayroong bato dito. Sa north side. North side. Tansa ko mga katiits. Galing sa batong yan. Mga 10 meters. Galing sa batong yan. Patungo dito. Dito mga katiits. Dito ang triangulation of rock. Possible. Ito ang entrance ng tunnel mga ka -TH. Yan. Kung tingnan ninyo. Ito yung isa. Yan ang ikadlawa mga ka -TH. At dito ang ikatatlo. Yan. Nakatriangulation mga ka -TH. Ito. Yan. Yan ang pag locate ng tunnel. Yan ang isang bato. Tatlo sila mga katiis na nakatriangulation. At kung tingnan natin, gawa talaga ito ng mga Japanese mga katiis dahil sa ilalim na bahagi, merong harang mga katiis para hindi mabuwal itong bato. At dito sa gitna, dahil ang sirasabi ko kanina mga katiis ay center spot. Ngayon, kung makikita ninyo, ito yung mga bato na nakapile. Diyan, ito yung ikatatlo. Ito yung possible na ukayan mga ka -TH. At dito banda, may makikita tayong letter D na nakabaliktad. Diyan mga ka -TH. letter D yan. Yan ang setup ng mga hapon sa mga tunnel na ginagawa nila dito. Kinaharangan pa nila ang malaking bato dito. Dito ang mga setup at mga harang. Dito sa gitna ng nakatriangulation ng mga bato, mga katiits, isa, dalawa, at tatlo. At dito sa ibabaw, dito naghukay ang kaibigan ko mga katiits. Dito sa ibabaw, ayan ang nakatriangulation. Yan yung isa, at ito yung isa. Dito yun mga katiits. Ito na ba to? Yan, kalawa. Ito yung mga possible entrance ng tunnel na mayroong naka pile ng mga bato. At dito sa ibabaw mga katiits, hinuhukaya nila dahil mayroon silang nakikita ang kakaibang sahin dito sa ibabaw. Ito yung hukay nila. Ayan, mababaw pa. Nakatriangulation din ang bato dyan. Merong isa dito at meron din dito. Kaya dito sila sa gitna naghukay. At dyan ang triangulation of rocks. Dyan sa ibaba na bahagi. At straight alignment dito sa hukay nila. Tama pa rin ang hukay nila mga katiits. Pero kulang pa ito. Hindi na sila dumaan sa entrance. 
dahil sa sign na ito ito mga katiits kung tingnan ninyo dito sa bato yan merong naka triangulation mga katiits yan yan naka triangulation yan malalim ito mga katiits ito ang pinakamalalim sa lahat ito mga malalalim na hole at kung tingnan natin dalawahan ang mga hole dito yan mga katiits kakaibang sign yan yan ay nagpapahiwatig ng door entrance door or entrance yan mga katiits ang layo sa bawat sa bawat butas mga katiits ay 1 feet almost 1 foot mga katiits patungo dyan dito at dyan sa ibabaw na ibabaw na bahagi mga katiits ay dalawahan ang mga hole pero dito sa ibaba na bahagi ay nakatriangulation pa rin kaganyan yan ang pantayan natin kung anong meaning sa mga klase na sign na ito mga katiits ito ay nag signify ng direct under direct under mga katiits na dumaan ka sa mga bato doon sa bato na nakatriangulation yun ang pinaka main entrance yan ang mga sign dito mga katiits yan kakaibang sign merong dalawa dito at dalawa dito ganyan dito pa yan ang kakaiba sa sign na ginagawa ng mga hapon kaya tama ang hukay ng ating kapwa katiits na dito nila hinukay kaso mababaw pa ang kanilang hukay dahil sa sign na yan direct under hindi na sila dumaan doon sa nakatriangulation ng mga bato sa harap ito na ang kanilang hinuhukay mga katiits yan kung dito ka magbasi mga katiits dyan e baba triangulation yan at merong mga hole dyan na ang meaning nyan direct under dito tamang butas ito mga katiits ito ay exit point na pwedeng daanan patungo sa ilalim dahil doon mabato yun at possible merong mga trap dyan kaya kung meron kayong makikita sa inyong area na ganitong klase na setup mga katiits yan ang gawin ninyo pag merong entrance katulad nito ruling ang area mga katiits gaganyan ruling yan at patungo doon sapa na at doon ang area na merong way na sapa mga katiits at suba nag, na nagkasalubong kaya possible dito na area merong close tunnel na merong deposito sa area na ito sana ay naunawaan ninyo ang sinasabi ko sa inyo mga katiits na possible marker na nandito sa area para lubos ninyong maintindihan ang aking sinasabi yan maraming salamat sa laging pagsubaybay sa lahat ng aking mga avid subscriber at mga viewers maraming salamat sa inyo mga brother at sister sa treasure hunting at God bless sa inyo always at ingat kayo lagi sa mga paghukay at treasure hunting na gagawin maraming salamat po at God bless